Доброе солнечное летнее утро! Салям алейкум из города Казани! Но я приехал в этот город не для того, чтобы любоваться красотами, а для того, чтобы изучить татарскую кухню и написать об этом самую лучшую книгу. Усадьба Сабитова. Памятник жилой архитектуры второй половины 19 века. Ничего себе! Так мы, оказывается, в историческом месте. Это значит, что мы находимся на верном пути. Доброе утро, салам алейкум. Доброе утро, Хайрулька. Скажите, пожалуйста, могу я с кем-нибудь поговорить о татарском? Да, конечно, вы можете поговорить а с Дупаром Фадиковичем. Он сидит сейчас за третьим столом. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, доброе это, утро. Это вы, Зуфараки? Да, это я, Сталик. Дело в том, что я хочу изучить татарскую кухню и написать об этом книгу. Все, что касается развития национальной кухни, обязательно будет поддерживать. Но в первую очередь я хотел вам предложить познать и попробовать настоящую татарскую кухню от Адаря, от корней до самых глуши, посетив Сильский район и первый город Татарск. Ну и по алфавиту. Раз от А до Я, начинаем с буквы А. И многое вы видите богатое разнообразное меню. Поэтому, как я знаю наших гостей, я в первую очередь хочу предложить вам выпить чашку чая, попробовать наши цены. Глядя на этот великолепный чайный стол, отказаться очень трудно, откровенно говоря. С национальных пирогов и национальной выпечки это называется толпыш колева. А вы не знаете случайно, в Арске есть люди, которые могут приготовить такую сладость? В каждом районе его могут готовить при всех этих сложностях. Мы знаем, что вы очень в вопросе. Очень специалист большой. Ваше доверие на самом деле большая честь для меня. Огромное спасибо вам. Спасибо вам. За совет. Спасибо. Арчай районы. Мондеш Аула. Рахим и Тегес. Все понятно. Значит, у нас Арск остался позади, да? Арск где-то там. А это... Аула это село, да? Да, село. Деревня. Писал на сапа. Захраним Кайтер Амбальмиси, знаешь? А я. Толкашка левая рая сидела. Я не знаю, Говорит, туда проедете, рядом с садиками, там видно будет. Ну, кому ты переводишь на татарского? Кажется, вот здесь, да? Ну да, можно. Проходите. Салам алейкум. Давно вас ждем, сами сэс. Вы, значит, Рамиль, да? Да, я. Тогда эта книга для вас. Я слышал, вы тоже готовите. Да, люблю. Рахмат Бигзор. Ну а где нам Зухру найти? Дома, давайте, проходите. Спасибо. Салам алейкум. Хай лекин. Сами сэс. Вы на здоровье. Сами сэс. Вы Зухра, да? Да. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно очень приятно. Вы на здоровье. Я Давайте. попробовал ту сладость, которую, как мне сказали, вы готовите. И да. э, если бы вы мне могли показать, если бы вы мне могли научить, как она готовится. Давайте попробуем с вами приготовить. Это называется толкашкалеве, наша татарская национальная сладость. Для ее приготовления нам для начала нужно приготовить альбу. Это обжаренная сливочном масле мука. Начнем с нее, а потом мы уже будем с вами по ходу дела варить карамель. Сливочное масло и мука, это уже звучит очень вкусно. Ну, давайте я хотел бы посмотреть. Попробуем. Так, сейчас сначала. То есть альбе у нас состоит из сливочного масла и муки. А, готовится это примерно минут 10-15, а, потому что когда готовишь, там должна быть получиться такая кажется образная масса. 
И когда мы уже отварим с вами карамель, чтобы было удобнее растягивать. Вообще вот я слышу толкыш келеве, келеве. Халва это от слова халва происходит? Нет, нет, халва это совсем другая текстура и совсем другое приготовление. А толкыш келеве, они состоят из тонких нитей за счет того, что вот как раз таки растягивается. И эта сладость во всем Татарстане умеет готовить всего лишь около 10-15 человек. Потому что приготовление, оно само по себе очень сложно и требует э, прям уверенности в себе. Очень э, нужно все вовремя растягивать, все время э, как бы вовремя выключать. Э, и карамель, чтобы должна быть э, нужной температуры. И также, что немаловажно, в, э, именно в комнате должна быть определенная температура. Какая? То есть должно быть где-то 0, минус 2, минус 3, ну вот примерно вот, ну прохладно, то есть. А, Про это, прохладно, это много, да? минус 2, минус 2 пальто надо одевать. Ну, Скажите, вот, пожалуйста, Сухра, вот быть. вы говорите, что всего лишь нас всего 10-15 человек по всему Татарстану сохранили искусство приготовления толхи шкалеры. А вы такая молодая девушка, вы откуда это научились? Вы знаете, это, наверное, пришло свыше, потому что... В 2019 году у меня очень сильно заболел муж, а у нас был маленький ребенок тогда, вот первому сыну было 7 месяцев. Я была в декрете, я очень давно уже хотела чем-то своим начать заниматься, как будто, ну, чтобы у меня было что-то свое. И как раз таки, когда он заболел, и он был дома на больничном, и я, то есть, с ребенком, и мне приснилось, что я вот почему-то толкаш. То ли я его ела, то ли что-то вот готовила. Почему-то вот я, не, я сама не могу понять, почему. Но случилось так. И после этого у меня были отложенные деньги, буквально 2000, которые вот там отложила. И я съездила на мастер-класс в Казань к одной девчонке, и она меня научила. Тоже молодая девчонка, она уже давно готовит. И вот я прям с упорством у нее научилась. И вот с этого времени... Я начала готовить, потом уже мы начали выходить на разные ярмарки. Вы сейчас немножко зарабатываете даже от этого? Мало того, я очень хорошо на этом зарабатываю. Молодец, Маша, молодец. Я теперь понял, почему татары богатые. Они выбирают себе хороших девушек в жены, и потом можно ничего не сделать, а она все сама заработает. Согласна. Просто я, наверное, такой человек, я не боюсь трудностей, то есть э, для меня было это всегда интересно. Удивительно гладкая заготовка у вас получилась, ни одного комочка, и цвет очень приятный, и запах восхитительный. Вот этот вот ореховый запах, когда сливочное масло э, и мука соединяются и превращаются в один продукт, бесподобный запах. Да, вот как раз таки... Э... Узнаю о готовности альбы, это именно когда масло выступает вверх, то есть появляется вот это именно, кажется, образная однородная масса. То есть вот именно она уже для, готова к использованию дальше. А дальше мы будем с вами варить карамель. Для этого соединяем кипяченую воду, сахар. Я бы хотел узнать, сколько воды и сколько сахара. Воды 120 грамм, сахар 224 грамма. Именно 224. 224. Именно. Вот, здесь, вот здесь эти вот точные граммы уместны, потому что речь идет о кондитерском искусстве, да? Да, и мед. 75 грамм. Мед я беру именно деревенский, натуральный, цветочный, то есть без всяких добавок. Вот. А если мед плохой, то просто консистенция уже не получается и уже не растягивается. Плохой это как? Когда он засахарился? Да, когда добавляют туда сахар или что-то еще. Сейчас же... Многие делают, поэтому... Я да, вам сейчас. могу раскрыть секрет, как французские кондитеры поступают в таких случаях. Они используют не мед, они используют честную глюкозу. Ага. Берут глюкозу, которая просто-напросто вот эти сиропы потом уже не засахариваются. Густые карамели не засахариваются. У нас уже не обычная карамель, а татарская. У нас она не получится из глюкозы, потому что мне нужна именно вот эта консистенция, которую можно будет растягивать. Сейчас вот в процессе вы видите, это очень интересный, очень завораживающий процесс. То есть это неповторимо просто. Наши толкаши, они похожи на турецкий пашмак. Именно толкаши появились, когда очень в древние времена один человек съездил в Турцию и увидел пашмак. И когда он приехал к нам в Татарстан, мы же татары любим, чтобы было прям так 
как бы жирненько, вкусненько, да, и он добавил туда сливочное масло, а турки они делают без сливочного масла, то есть у них получается пашмак суховатый, а у нас он прям такой сливочно-медовый. Я могу сказать, значит, что аналогичной сладости с растянутой карамелью готовят гораздо ближе, чем в Турции. И гораздо более родные народы для татар, чем в Турции. В Узбекистане тоже готовят. Да? Да. Я хочу посмотреть и сравнить, насколько это похоже. Хорошо. Мне будет очень интересно ваше мнение. Мне очень нравится этот процесс. Он прям завораживает. Тут именно нужна чуткость чтобы вовремя снять с огня, чтобы проверить, готовы ли карамель к растягиванию именно. Вот. То есть, поэтому многие, особенно молодежь, не хотят ее готовить. Она очень сложна в приготовлении. Вот. А я как-то умудрилась. Молодежь говорит. Ну, а сама не молодежь раз? У меня через неделю юбилей. Да вы что, сколько вам будет? 20? 30. 30? Это все врут календарей. Нет, я очень довольна своим возрастом. В свои 30 лет у меня есть любимое дело, у меня есть любимая семья, двое сыновей, богатырей. Поэтому... Молодец, давай еще. Ну, как бог даст. Алла Верса. Пока у нас варится карамель, то есть альбяжи у нас уже готовы, мы ее должны положить. Обязательно, кстати, я не сказала, используем доски деревянные, потому что на другой поверхности у нас а, толкаш просто не получится. Сейчас вот эта масса у нас должна чуть-чуть подостыть, потому что альбя и карамель во время растягивания должны быть одной температуры. Готовность карамели мы проверяем вот таким вот образом. Немножечко положили на лопаточку. Все, она у нас уже свет подошел вот. тоже. Угу. Так, сейчас надо, чтобы чуть-чуть подостыло. И что? И должен быть... Хруст. Ага. Это значит карамель готова. Это готов. значит, что у нас карамель готова. Теперь ее перекладываем на подготовленную смазанную с маслом сковородку холодную, чтобы у нас карамель подостыла чуть-чуть. И будем готовить дальше. То есть получается у нас такой красивый янтарный цвет. И должен быть именно характерный Но он реально хруст. реально янтарный. Прямо очень красивый цвет. Я тоже сфотографировал. Это, же... это будет просто украшение книги. Можно сковородочку Кай, вот сюда? Скажи, пожалуйста. То есть вот у нас такие пока что две лужицы. Да? Одна янтарная, другая масляная. Да, да, да. Вот смотрите, еще раз вам покажу. Так. Вот она у нас подостыла. Вот. Слышали хруст? Да, конечно. Вот. вот значит у нас карамель готова. Дальше использование. Сейчас обязательно одеваем перчатки. Одни из них хлопчатые бумажные, а другие у нас получаются латексные. Это нужно для того, потому что э, карамель ну, пальцы у нас... не жечь, да, карамель, да, очень карамель у нас горячая. Сейчас мы начнем ее потихонечку растягивать. Обязательно смазываем перчатки маслом, чтобы не прилипали. Сейчас. Вот на сковородке у нас карамель. Сейчас ее чуть-чуть, видите, она уже подостывает. Ее так задеваем по краям. Чуть-чуть подостынет и начнем уже растягивать. То есть вот. Какая красавица карамель, слушай. Красавица карамель. Сейчас. Надо, чтобы она чуть-чуть подостыла. Тут начинается самое сложное. Сейчас. Здесь все очень важно. Вообще э, кондитерское искусство, если это искусство, вот здесь на самом деле важно каждый грамм и каждый градус. Да, и каждый иногда, секунда. Да, еще и секундомер понадобится. Да. Сейчас еще буквально пару секундочек, и у нас уже можно будет брать карамель в руки и начать растягивать. Когда растягиваешь, получается... Вы ее несколько раз сложили уже, да? Да, Или да, 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 да. Раз сложила. Это второй. для того, чтобы края у нас не затвердили ага. слишком сильно. Понятно, Поэтому... они же остывают, да, края они остывают да, быстрее, да, да, да. а они оказываются снова в середине. Да, 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 да. То есть постоянно вот так вот поддеваем по краям. В принципе, сейчас уже достаем. Сковороточку убираем, чтобы не мешалось. И начинается самое интересное. Начинаем растягивать, то есть 
наполняем кислородом нашу карамель. Она как раз таки остывает и она должна побелеть. То есть обязательно края, все-все, чтобы вся карамель у нас растягивалась. Хоть один раз растяните, застыньте на секундочку. То есть это делаем быстро-быстро. Она еще горячая. То есть тут нужны очень сильные руки, крепкие руки и ловкие. Не считаем, сколько раз? Нет, нет, нет. Тут зависит от э, карамели. То есть получается иногда... Она переваривается чуть-чуть, да? Иногда, наоборот, не достояла. Поэтому тут э, определенного количества раз нет. Надо смотреть по консистенции. То есть, вот видите, она уже, да, она уже белеет потихонечку. Остывает. Горячая. Готовность мы проверяем таким образом. То есть, вот пока еще чуть-чуть не готова. Должен быть такой тоже хлопок. Вот, слышите, уже идет звук. Сейчас, ага. Сейчас мы еще раз, еще пару раз растянем, чтобы уже наверняка, чтобы у нас пышными получились толкаши. Сейчас мы соединяем два края в такое вот кольцо. И вот здесь вот очень важный момент, чтобы вот эта альбе, видите, она уже подостыла, нужно добавить горячую, потому что карамель у нас горячая, и чтобы они обязательно должны быть одной температуры. И сейчас мы начинаем соединять карамель с альбой и растягивать. Бисмиллякарахманирахим. Главное, чтобы все получилось. Видите, у нас потихонечку соединяется с альбой. И потихоньку-потихоньку появляются нити. Таким вот образом. Постоянными движениями. Опа. Это очень сложный процесс. Особенно, когда разные температуры получаются. Так. Вот эти затвердевшие убираем, чтобы они нам не мешались. Сильная горячая? Может, я помогу? А, нет, нет, не надо. Я наоборот. Есть еще перчатки? Нет, нет, не нужно. Хотя, знаете, есть. Вот откройте вот эту. Вот, вот здесь вот откройте. Там есть, <смех> внизу есть и латексные. Я вижу, вижу. Давайте быстрее. <смех> так, <Ой>. давайте. <смех> ага, не рвем, ладно? Осторожно, а? не рвем. рвем. Осторожно. О, как хорошо, когда мужчина-то рядом. <смех> так, сейчас подождите чуть-чуть. Давайте мы сейчас вот так вот. Это все убираем. Давайте с другой стороны теперь. Так, надо в разные стороны. Да-да-да. Вы в одну, я в другую тянем. Столько сил надо, да? Ага. То, что говорил в Узбекистане, видела? Ага. Там... Так, давайте еще раз, и все у нас... на стол цепляют за хрюк. Да-да-да. И всей семьей тянут. Давайте мы в ту сторону, а Давайте. Тянем, потянем. Нет, так не получится. Почему не получится? Нет-нет-нет, не получится. Подождите, еще рано. Еще рано. Сейчас один раз растянем из файна. Я первый раз делаю с мужчиной. Так, ага, все. Может быть, остался сироп слишком сильный? Нет, нет, все, все, нормально. Давайте оставляем. Сейчас я сама доделаю. Так. И вот, можете вот таким вот образом сейчас тоже давайте возьмите кусочек. И дальше. Это чтобы для того, чтобы уже появились намного тоньше нити. А запах-то чувствуете такой медово-сливочный? Конечно. И вот таким вот. Давайте я вам помогу, может. Так. А, рвать надо? Конечно. Ну, я сразу бы Давайте. И какие длины? Разные, без разницы. Там все равно при формовке а разная длина получится. Так, вот рвем. И уже стилаем вот так вот чтобы они чуть-чуть постохли, да, и посохли, чтобы и стали пушистыми. 
И все, сейчас будем потом формовать. Ну, что, удивительно, только что это был, да. только что это был какой-то вот сахар и какой-то вот пепушок прямо, да, на палочку его и облизывает, чупа-чупс. И вдруг он превращается в пух какой-то. Да, смотрите, какие тонкие-тонкие нити. Вот эти, то, что не получилось, их убираем обязательно же, затвердевшие. И все, сейчас пока. Сахара, получилось? А, вот, получилось. получилось. Я же говорю, а вы хороший бывает, человек, получилось. я прям довольна. Просто мы чуть-чуть, э, альба у меня была передержана, из-за этого чуть-чуть цвет такой получился. Красивый цвет получился, смотри. Смотрите, пух. Это прям пух. У меня сын называет волосики. Короткие, короткие, такие вкусные. Кстати, она намного вкуснее, не формованная. Попробуйте обязательно, вот прям сейчас, не формованную. Вот это вот можно? Вот это конечно, комочек, конечно. Попробуем. Прям любой кусочек. А что, когда формованная будет? Ну, не такая нет, будет? говорят, когда вот она не формованная, она вкуснее намного. Я скажу, почему они говорят. Они в детстве их парк водили, там давали сахарную вату. Прям вату получилось, да? Да, сахарная вата получилась, конечно. Все, сейчас формуем. Супер. Можно подышать. Получилось, ура! Я прям довольна, реально. Уф, я так переживала, что не получится. А что довольна? Что, не каждый раз получается? Не каждый что? раз получается. И, и так бывает? Бывает. Я когда училась, я три литра меда потратила на то, чтобы только научиться. Мне уж муж говорил, что, говорит, вот сейчас остановись, не надо, не готовь. А я все продолжала, я плакала, я прям ночами не могла спать, я потому что очень сильно переживаю в такие моменты. И вот каким-то образом, потом уже, знаете, потом уже просто вот ты начинаешь понимать, где какая температура. Вот видели же, я добавила горячую, да, я потому что уже понимаю, что по консистенции уже вижу, что она чуть-чуть как бы подостыла. Вот. Поэтому опыт приходит с годами. Эээ, молом хаязрием сима. Что он сказал? Он попросил, что у него пришли друзья к нему, и он тоже хочет их угостить вкусняшкой. Да. Сейчас давай, буквально... Поскорее, поскорее давай. Да, сейчас мы заформируем. Смотрите, это не очень они, красивая форма. Они. У меня есть рюмка. Но это, конечно, специальная они, форма. Они, Эу. Они, 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 они. Давай. Можно попробовать, да? Он любит у меня, всегда мне помогает. Эйде, ага, и вот она сгнета. Ага, Лена, Лена. Она сгнета, ага, давай, Эйлендер Хазер. Ага, Эйе, давай, Эйлендер. Им нам надо, бас, нам надо, бас, и бас. Давай, бас. Ага, куда ты сгнет? Ой, не! Машала. Эйлендер Хазер, берем там. Машаловка. Давай, хай, беби, я тебя соберем, я бы. Кем я могу прийти к ней? Кем? У него друг пришел, Анвар. Это наш очень хороший друг, детсад. Ну, с детского садика они вместе всегда. Давай. Эйдейка. Давай. Эйлендер, башта, тукта. Башта, эйдейка. Давай, басхазер. Давай. Давай. Опа. Ой. Давай. А не, еще кто? Они. Мэ, эйда. Бар. Все, все? Давай, все, хватит. Ну вот это показали на одну порцию, да, вот то, да. что женщина может, в принципе, растянуть. И сколько таких порций в день приходится делать, чтобы семью обеспечить, так сказать? Ну, бывает иногда, что и 25-30 порций за сутки. То есть бывает, что сколько? я... Сколько? 
25-30. Но я уже иногда уже даже не считаю, потому что во время праздников особенно любят дарить на подарки, как бы идеальный подарок, поэтому приходится Правда, работать. Скажи, ты готовишь для того, чтобы людей обрадовать или для того, чтобы деньги заработать? Больше, наверное, для души. Но мне нравится, мне нравится, когда люди покупают и радуются, и им нравится, вот они когда... Вот я же специально вам дала попробовать, чтобы увидеть ваши эмоции вживую. Конечно. Именно, чтобы радовались люди, потому что очень редко, где можно найти домашний натуральный продукт, который готовится из только всего натурального. И, естественно, когда вкладываешь душу, это приносит хороший доход. Я еще занимаюсь не только толкашами, а начала также заниматься лапшой домашней. Она у меня вот готовится... Это вот эту вот лапшу, это вы здесь дома сами делаете? Да, да, да. Вот То это... есть у меня есть профессиональная, современная итальянская а, тестораскатка. Какую-то краску добавляете? Нет, Шафран нет. Шафран что добавляете? Нет, тут только желток и мука. Мы должны это увидеть. Обязательно. Ну а для лапши чего сколько берем? Для лапши я хочу сегодня сделать из пяти желтков. И так. мы взяли где-то, ну сколько возьмет тесто, мука там 300-350 грамм примерно. Зависит. То есть относительно немного получается муки это. Да. Ну сколько возьмет тесто? Там Не будем терять Потому время. что желтки всегда получаются разные. У нас же как бы так яйца домашние. Ага. Поэтому тут бывает иногда, что желток побольше или поменьше. Ясно. Поэтому... Не угадаешь. Исключительно из желтков тесто получается очень тугое, и лапша в супе не разваривается. То есть, вот как положишь, она такая и будет. А мы татары любим именно такую, чтобы суп не превращался в кисель, а ингредиент был к ингредиенту. Зухра, а. курочки эти что кушали? Ну, вы же видели, у нас во дворе все домашнее, все свое, поэтому чистая трава, чистый воздух. Деревни же все-таки. Червячки. Червячки, да. Что положено? Зерна мы покупаем обязательно же их натуральными зернами как бы кормим. Так, это мы убираем. И теперь, письменах Рахмай Рахай, начинаем делать лапшу. Так, желток. Ни соли, ни воды абсолютно, ничего я не добавляю. В тесто соль не Нет. Нет. Меня вообще муж сейчас уже приручил к тому, что практически абсолютно все готовим без соли. Кому надо, тот добавляет. Ну как это? Сначала муку кладем немного, потому что по консистенции не угадаешь. То есть муку добавляешь потом, по мере Я... необходимости. Да, 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 да. да. Что бывают разные школы, бывает сначала много муки и постепенно добавляют жидкую часть. Да, да, да. То есть я делаю, как меня учила моя бабушка, моя мама, поэтому... Значит, мы сегодня будем иметь настоящую, тут -то такую традиционную татарскую лапшу, как положено. Традиционную, современную, я бы сказала, потому что сегодня мы будем не работать не скалкой, а так. современной машинкой. У меня профессиональная итальянская машина, и я приобрела три года назад. Тесто раскатка. Там также есть насадка, чтобы нарезать. Ага. Вот это вот, вот это нарезанная э, машинка. Да, 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 да. Я могу сказать, что она отлично выглядит. И вот мне, например, нет никакой разницы, женщина мучилась скалкой да? или эта машинка сделала. Когда мы вот ездим на разные ярмарки, бывают те люди, которые особенно такого преклонного возраста, которые просят именно ручную нарезку. Ну что дети, что старые люди, они чуть-чуть все время капризничают. Ну да, поэтому, то есть я и так делаю, и так делаю, для меня как бы разницы нет. Главное, чтобы людям нравилось, и главное, чтобы было вкусно. Мы это убираем. Видите, у нас уже совсем чуть-чуть положили мы муки. Тесто у нас получилось таким тугим. И сейчас мы будем раскатывать на машинке. Зухра, Ау. ну а вот лапшу за день сколько яиц израсходуешь? А, ну, за один день? 4-5 килограмм желтка. Я, то есть, не работаю поштучно, а именно уже килограммами. То есть у меня всегда на кухне стоит лапша уже готовая, которая Это сушится. 200 яиц примерно. Да. Ну, если у нас желток примерно 14-14 грамм идет, то примерно так и получается. 
Я потому что беру уже готовый желток, то есть э, у тех людей, которые готовят безе, у них остается желток. И вот, то есть, они мне а, уже... Вот какая кооперация потребительская. То есть, получается, уже безоходное производство просто. Видите, какая желтая-желтая лапша у нас? Это его чисто деревенский желток. Хотя мне все говорят, когда я продаю свою продукцию, мне говорят, вот ты использовала куркуму, добавила или еще что-то. Ну, я тебя своими глазами вижу. Поэтому мне скрывать нечего, абсолютно как бы. И вот таким образом раскатываю. То есть мне машинка это моя лучшая подружка, потому что <laughs> я с ней практически не расстаюсь. Раскатываем в тонкие пласты, а потом будем подсушивать. То есть сушу я тоже вентилятором. Это очень быстро, во-первых. Да, во-вторых, это очень удобно, да. Можно включить. включить. Да, сейчас вот поближе сюда. Видите, у нас получается прям прозрачный. Полупрозрачный такой. Видите, такое красивое тесто. Сейчас ставим, можно прям к нему поближе сюда. Все, сейчас будем ждать, пока сушится. А потом будем нарезать. Все. О, наша лапша уже подошла. Можно выключать и... Так. так. Сейчас для удобства. Ну здесь тоже уже все совсем просто. Ну, нарежем и будем пропускать уже через насадку. И появится у нас чуть лапша. Вот таким вот образом. Смотрите, смотрите, смотрите. Тонкая как волос, смотрите. Ух, красота. Потом я ее подсушиваю еще и уже упаковываю в контейнеры. И отправляю на реализацию. Вот, например, вот один контейнер вот, вот мы сейчас сделали, да? Да. Нет, 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 еще нет. Да? Сколько стоит один вот такой контейнер? Ну, я продаю за 170 рублей такой контейнер. Тут 300 грамм. Мне кажется, это очень адекватная цена за такой труд. И за такое качество самое главное. Где еще лучше может быть? Зухра, спасибо большое за ваше кулинарное искусство. Кажется, нас ваш супруг заждался. Пойдем посмотрим, что у него получилось. Пойдемте, пойдемте с удовольствием. хорошо получился. Молодец. Рами? Да. Правда получилось хорошо? Я не шучу. Я не шучу. Хороший вид. Хороший вид плова. Давайте попробуем. Садитесь тоже. Давайте, Рами. Обнови шкагу. Я в описании родился, всего лишь три года жил. Плох много раз пока не что покушал. Надо тебе сказать, не у всех узбеков получится так плохо, как у тебя. Не у всех. Ты у кого учился? У вас, конечно. Я вас обращу в эту дверь, Вы нас не забудьте угостить картышкой реве самое главное. Обязательно, обязательно. Приведите к чаю, потому что в такую жару они быстро летают. Сейчас пока мы попробуем этот лоб, я уже принесу. Ну и рахмат. Вот это да. Садитесь с нами. Давайте. 